பரிசோதனை கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசல் காரமா அல்லது அமிலமா என்பதை கண்டறிவதற்கான பரிசோதனை இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மாதிரி கரைசல்கள் இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சோடியம் கார்பனேட் உப்பு சிவப்பு மற்றும் நீல லிட்மஸ்தால் ஒரு கண்ணாடி தண்டு பினாப்தலின் மெத்தில் ஆரஞ்சு இதை கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசல் அமிலமா காரமா என்பதை பார்க்கலாம் முதலில் லிட்மஸ் சோதனை கொடுக்கப்பட்ட கரைசலை ஒரு கண்ணாடி தட்டில் ஊற்றிக் கொள்ளலாம் பிறகு ஒரு சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை எடுத்து அந்த உப்பு கரைசலில் நினைக்கலாம் உங்களுக்கு நிறமாற்றம் தெரியும் சிவப்பு லிட்மஸ் தால் நீளமாக மாறியுள்ளது மற்றொரு கரசில் நீல நிமஸ்தால் சிவப்பாக மாறியுள்ளது நீல நிமஸ்தால் சிவப்பாக மாறினால் அது அமிலம் இதை நீங்க எளிமையாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அனிசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அனிசி காசினி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அனிசி அப்படிங்கிறது அமிலம் நீல லிட்மஸ்தாலை சிவப்பாக மாற்றும் அதே போல் காசினி காரம் சிவப்பு லிட்மஸ்தாலை நீளமாக மாற்றும் இந்த கூறியலை நீங்க மனதில் வைத்திட்டீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஒரு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பு கரைசல் காரமா அல்லது அமிலமா என்பதை மேலும் ஒரு சோதனை உப்பு கரைசல் எடுத்துக்கிறோம் அதுல சிறிதளவு பினாப்தலின் சேர்க்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகுது அந்த கரைசல் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது இதே பினாப்தலின் மற்றொரு கரைசலில் சேர்க்கும் பொழுது குறிப்பிடத்தக்க நிற மாறுபாடு அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறவில்லை மற்றொரு நிறங்காட்டி பினாப்தலின் இது கொடுக்கப்பட்ட உப்பு கரைசலில் ஒரு சிட்டுக்கள் சேர்க்கப்படுகிறது கரைசலில் நிறமாற்றம் இல்லை அல்லது மஞ்சள் நிறமாகவே உள்ளது இப்போ மெத்தில் ஆரஞ்சு மற்றொரு கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது கரைசலானது இளஞ்சிவப்பாக மாறியுள்ளது ஒரு கரைசலில் மஞ்சள் நிறமாகவும் மற்றொரு கரைசலில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறியுள்ளது அடுத்த சோதனை சோடியம் பைகார்பனேட் உப்பு சோதனை இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியில் சிறிதளவு சோடியம் பைகார்பனேட் உப்பு சேர்க்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அது நுரைத்து பொங்கும் எப்போது நுரைத்து பொங்குகிறதோ அது அமிலம் என்பதை நம்ம முடிவு கொள்ளலாம் மற்றும் ஒரு உப்பு கரைசலில் சோடியம் கர்பனில் சேர்க்கப்படுகிறது நுரைத்து பொங்கவில்லை இது காரம் இந்த முடிவுகளை நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு காரம் அல்லது அமிலம் ஏதோ ஒரு சோதனை தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு கரைசல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அதோட முடிவுகளை நீங்க அட்டவணைப்படுத்தினா போதும் ஒவ்வொரு சோதனையும் லிட்மஸ் சோதனை பினாப்தின் சோதனை பிறகு மெத்தில் ஆனந்த சோதனை சோடியம் பைகார்பனேட் சோதனை அதில் கிடைக்கப்படும் முடிவுகளை நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்தி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பு கரைசல் அல்லது கரைசல் அமிலமா காரமா என்பதை நீங்கள் முடிவில் எழுதலாம் இவ்வாறு செய்யப்படும் சோதனையின் முடிவுகளை நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் எக்ஸாமினர்கிட்ட காட்டணும் உங்கள் தேர்வாளர் வருவார்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் அட்டவணைப்படுத்திட்டு இந்த சோதனையின் முடிவுகளை அவர்கிட்ட காட்டிட்டு நீங்கள் முடிவில் எழுதினா இந்த சோதனையில் நீங்கள் முழுமையான மதிப்பெண் பெற முடியும்